Kim Kaito cạch mặt Sarah Jessica Parker, bộ phim Angels Like Us dính phốt dùng dập. Angels Like Us tiếp tục câu chuyện của phần trước đặt trọng tâm vào những thay đổi trong cuộc sống của bộ ba Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, Charlotte York, Golden Blast, Christine Davis và Miranda Hobbs, Cynthia Nixon khi họ đã bước sang chương mới của cuộc đời. Angels Like Us khiến các fan tiếc đứt ruột khi thiếu vắng một mảnh ghép quan trọng là nhân vật Samantha Jones của Kim Kaito. Mặc dù Kim Kaito không trực tiếp đề cập lý do vắng mặt trong Angels Like Us, nhưng trước đây cô ấy đã tuyên bố rằng mình không muốn đóng lại một vai diễn đã cũ. Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng nguyên nhân chính đến từ mâu thuẫn ngầm của cô và Sarah Jessica Parker. Trong khi cô quả quyết Sarah cố tình không để cô tạo mối quan hệ thân thiết với hai bạn diễn còn lại, thì Sarah Jessica Parker vẫn khẳng định giữa cô và Kim Kaito vẫn luôn tốt đẹp và không hề có chuyện như thế xảy ra. Angels Like Us không có Kim Kaito đã đành, còn giết luôn Mr. Beat Richard ở tập đầu tiên trong sự hụt hẫng của hàng triệu người hâm mộ loạt phim. Tuy nhiên đây có vẻ là điềm may khi mới đây Chris North bị hai người phụ nữ tố cáo tấn công tình dục. Theo tờ The Hollywood Reporter, hai phụ nữ này bị xâm hại vào năm 2004 và 2015. Họ nói rằng sự hồi sinh của Sex and the City đã khuấy động lại ký ức đau buồn. Một trong hai phụ nữ đó nói rằng Chris North đã cưỡng hiếp cô trong căn hộ của anh ta ở Los Angeles vào năm 2004 khi cô đang làm việc trong một công ty mà nam diễn viên từng hợp tác kinh doanh. Tôi đâu đến mức gào lên bảo anh ta dừng lại, anh ta bảo không, tôi nói rằng ít nhất thì cũng mang bao cao su vào đi, thì anh ta chỉ nhếch mép cười. Người phụ nữ này kể lại. Người tố cáo thứ hai nói rằng cô đã gặp nam diễn viên tại một hộp đêm ở New York vào năm 2015 và bị anh ta xâm hại trong một căn hộ. Tôi cảm thấy rất kinh khủng, tất cả những giấc mơ của tôi về một ngôi sao mà mình yêu thích trong nhiều năm đã không còn nữa. Người phụ nữ này bộc bạch. Động thái đầu tiên của hãng Peloton là xóa ngay video quảng cáo mới của Chris North với chiếc máy tập của họ khỏi tài khoản mạng xã hội. Về phần mình, nam diễn viên khẳng định với tờ The Hollywood Reporter rằng những lời buộc tội tôi của những cá nhân mà tôi đã gặp cách đây nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ là hoàn toàn sai sự thật. Đó là ranh giới mà tôi sẽ không bao giờ bước qua. Thật khó để không đặt câu hỏi về thời điểm xuất hiện của những câu chuyện này. Tôi không biết tại sao lại là lúc này, nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi không xâm hại tình dục những người phụ nữ này. Dù câu chuyện chưa ngã ngủ nhưng có ba điều có thể chắc chắn đó là Angel Lada sẽ tiếp tục bị cuốn vào tâm bão của truyền thông vì tin tức chấn động này, thay vì nội dung của nó. Peloton có nguy cơ sẽ đối diện với những tổn thất trong kinh doanh lẫn danh tiếng của hãng và các tình tiết mới dù là nhỏ nhất xoay quanh vụ việc lần này của Chris North sẽ luôn được cập nhật. Liên quan đến bộ phim Angels Like Us, điểm số hai tập đầu tiên của phim trên chuyên trang Rotten Tomatoes được đánh giá là khá chênh lệch khi nhận được 60% từ các nhà phê bình. Trong khi đó, về phần khán giả, đúng với tinh thần mong chờ thật nhiều, thất vọng cũng thật nhiều nên cố gắng lắm họ cũng chỉ chấm được đến 32% tính đến ngày 14 tháng 12. Ngay từ câu đầu tiên, The Variety đã đành thép nhận xét rằng Angel Ladas không hề kế thừa được di sản của Sex and the City và đây là một điểm trời rất lớn. Nó đã thay đổi dàn diễn viên, giọng điệu và trọng tâm. Loại bỏ Sex không chỉ là một từ trong tiêu đề mà còn là một trải nghiệm trong thực tế của phim. Tờ báo này nhấn mạnh, thiếu vắng Samantha làm cho loạt phim chẳng thể có được không khí hài hước ra hồn hay Angel Ladas tách khỏi Sex and the City theo một cách quá tồi tệ. Nó chấp nhận đánh đổi sự hài hước dí dỏm thông minh của mình chỉ để hồi sinh một cách vô nghĩa là những bình luận của đa số khán giả yêu thích loạt phim này. Bên cạnh đó, đối với hàng loạt phàn nàn về việc thay đổi trọng tâm của cốt truyện, tờ The Hollywood Reporter lại cho rằng đây là điều hết sức bình thường và rằng mỗi một giai đoạn của phim chỉ đang phản ánh đúng thực tế của người trong cuộc. Sex and the City vui nhộn và Angel Ladas buồn tẻ thì đã sao, cũng không có nghĩa là việc thay đổi này là một sai lầm. Phần phim này đặt ra một dấu chấm hỏi lớn về những điều mà một phụ nữ ngoài 50 muốn trong cuộc đời họ. Tờ này nhận xét, khi chúng ta xem phim lần đầu tiên đó là độ tuổi 30 của họ, bây giờ họ đã 50, họ đang tiến sâu vào hôn nhân và cuộc sống của mình. Nhìn chung không thể phủ nhận các nhân vật cũng tạo cảm giác đang cố gồng lên để làm cho các mẫu chuyện thêm hài hước. Và khoảng lặng trong phim cũng rất nhạt nhẽo. Nhưng dù sao thì Angel Ladas vẫn là một series đáng để bỏ thời gian ra xem, bởi có rất ít những bộ phim truyền hình tập trung khai thác cuộc sống của những phụ nữ U60. Thế nên có lẽ cách tốt nhất để chúng ta lấy lại cảm giác phấn khích đó là xem phim với tinh thần khám phá một chương mới của Sex and the City và chấp nhận một người bạn cũ sau gần ấy năm cũng phải thay đổi ít nhiều.